गुड इवनिंग एवरी वन आई होप यू कैन हियर मी गुड इवनिंग व्यूअर्स वाइल वी वेट फॉर अदर्स टू ज्वाइन आई वेलकम एवरी वन एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ मेटाबोलिज्म सीरीज वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लास्ट कपल ऑफ वीक्स सो दिस इज टेंथ लेक्चर ऑफ मेटाबोलिज्म सीरीज we have looked in this metabolism series uh, various things shuru se humne bahut sare aspect dekhe metabolism ke humne discuss kiya metabolism kya hota hai anabolism catabolism ka role dekha aur bahut si cheeze dekhi humne jaise ki tracers ka role biochemistry mein kaise hum metabolic pathways trace karte hain regulate kaise hote hain biochemical pathways इनका इंट्रेंसिक रेगुलेशन एक्सट्रेंसिक रेगुलेशन दोनों की बात की और फिर हमने इसके अलावा कुछ स्पेशलाइज्ड मेटाबॉलिज्म भी देखे जैसे कि कैंसर का एक मेटाबॉलिज्म जो कि पिछली क्लास में था आज हम एक ऐसे ही स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म की बात करेंगे अपार्ट फ्रॉम दैट टेम्पोरल वेरिएशन भी आपने देखा था स्पेशल वेरिएशन भी देखा था सो इन दिस सीरीज ऑफ टेन वीडियोज ऑफ मेटाबोलिज्म आई होप यू लर्न अ लॉट एंड इन दिस लास्ट वीडियो we are going to look something uh, incredibly great and that is of uh, current interest to the researchers in the metabolism and that is something called as met s or metabolic syndrome so my dear friends today we are going to talk about what happens when your entire energy metabolism gets destroyed or get derailed i mean jab aapka normal metabolism kharab ho jata hai dysregulate ho jata hai aur kai sare metabolic pathways kai sare organs ek sath affected ho jate hain then that leads to something which is called as metabolic syndrome so we are going to talk about this today aaj hum iski baat karne ja rahe hain metabolic syndrome ki प्लीज लेट मी नो इफ एनी बडी ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट दिस अर्लियर आपने अगर मेटाबोलिक सिंड्रोम के बारे में पहले सुना है तो कोई मुझे प्लीज बताइए इफ यू नो अबाउट दिस वॉट इज मेटाबोलिक सिंड्रोम एंड हाउ कैन यू असेस दिस एंड इज इट अ बिग ग्लोबल प्रॉब्लम डू वी नीड टू वरी अबाउट इट प्लीज टेल मी इफ यू नो समथिंग अबाउट मेटाबोलिक सिंड्रोम देन आई विल कंटिन्यू इन द मीन टाइम आई वेलकम हिमांशु फातिमा mokhti mir abhishek and uh, so many other people who have joined this session thank you very much for joining please uh, let me know if you already know about metabolic syndrome do you kya aap metabolic syndrome ke bare mein pehle jante the and and how was the last session metabolic dysregulation in cancer did you like that please share your comments uh, and you may also share with your friends इससे पहले कि हम फॉर्मली स्टार्ट करें आप लोग चाहें तो अपने फ्रेंड्स अपने पेयर्स के साथ शेयर कर सकते हैं बिकॉज फॉर द नेक्स्ट वन आर वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस मेटाबॉलिज्म सीरीज आज हम इस सीरीज को कंक्लूड करने जा रहे हैं सो यस अभिषेक यू राइट दैट इट इज एसोसिएटेड विद डायबिटीज इट इज एसोसिएटेड विद ओबेसिटी इट इज एसोसिएटेड विद कार्डियो रिस्क सो a couple of things when cluster together i mean metabolic syndrome is the cluster of lifestyle diseases kai sari lifestyle diseases ka ye cluster hai and this term is recently uh, has recently appeared particularly when you have a lot of things like dyslipidemia लिपिड का जो बैलेंस है दैट मीन्स एल डी एल एंड एच डी एल बैलेंस एल डी एल गेट एलिवेटेड एच डी एल गेट रिड्यूस्ड दैट्स वन ऑफ द फैक्टर देन डायबिटीज एंड ओबेसिटी सो दिस कैन फर्दर बी एक्जरेटेड इन टू हाई ब्लड प्रेशर and risk of cvds that is cardiovascular diseases so any of the three things any three things together 
इन तीन इन इन सारी चीज़ों में से कोई भी तीन चीज़ें अगर एक साथ होती हैं दैट इज़ कंसिडर्ड एज मेटाबॉलिक सिंड्रोम उसको हम क्या कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं नो वी नो कन्वेंशनली हम क्या जानते हैं कन्वेंशनली दैट एनर्जी मेटाबोलिज्म इज डाइवर्टेड इन अ वेरी वेरी वेल डिफाइंड मैनर लाइक इट एक ग्लूकोज दैट इवेंचुअली गोज इन टू ग्लाइकोलिस एंड देन इवेंचुअली इट टर्नस इन टू टी सी एस साइकिल एंड यू जनरेट अ लॉट ऑफ एनर्जी आप इससे एनर्जी बनाते हैं दिस इज द कन्वेंशनल ग्लूकोज एनर्जी मेटाबोलिज्म एट द सेम टाइम यू मे ऑल्सो हैव फैट्स दैट आर बींग कंज्यूम्ड they turn into fatty acids they might circulate into your body in the form of chylomicrons lipoproteins ke form mein circulate hote hain then they can also get broken down into acetyl coenzyme a and further get integrated into tcs cycle to generate energy so this is uh, the basic energy metabolism in your body hamari body mein jo basic energy metabolism hai wo yahi hai right here you have glycolysis here you have beta oxidation and this is how you constantly produce energy lagatar hum energy produce karte hain but one thing that happens most often is defect in regulation that means you have a regular flux of glucose glucose lagatar kahan se aa raha hai that is coming from either diet or it is coming from the intrinsic generation that is called as gluconeogenesis ya to wo gluconeogenesis se aa raha hai ya fir diet ke through aa raha hai ye cheeze bhi kahan se aa rahi hain they are coming either through diet or they are also being synthesized dono cheeze endogeneously bhi ban rahi hain endogenous synthesis bhi ho rahi hai so you have a constant influx and a constant outflux of these things lagatar inka constant influx or constant outflux ho raha hai a point ye hai ki agar isme koi dysregulation hai matlab aapka energy generation pathway jo hai affected hai kyun affected hoga two important things first pehli cheez jo hai ye cheez kaise badh sakti hai how can this be elevated this will be elevated if you do overeating अगर आपकी बॉडी की डिमांड के कंपैरिजन में जो कंजम्पशन है दैट इज मोर दैट विल लीड टू अ रैपिड इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स ज्यादा हो नहीं पा रहे दैट मींस लेस फिजिकल एक्टिविटी सो दिस इज समथिंग दैट मस्ट बी सीन एज अ सीरियस कंसर्न नॉर्मली आर मेटाबॉलिज्म विल गो फाइन इट इट मीट्स आर डेली डिमांड्स हमारी जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है उसको मेंटेन करता है उसके अलावा जो हम एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हैं वो सारी जो इन्फ्लक्स हो रहा है डाइट के थ्रू फैट और लिपिड्स का फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का उस इन्फ्लक्स को कंज्यूम करने में मदद करती हैं दीज आर टू वेरी वेरी कॉमन फिनमिना एंड दैट रिमेन्स एट अ होमियोस्टा होमियोस्टैटिक लेवल इसका होमियोस्टैसिस चलता जा रहा है इधर से आप खाना खा रहे हो उधर वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है एंड अ वेरी लिटल अमाउंट ऑफ एनर्जी और अ ग्लूकोज इज गेटिंग स्टोर्ड इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं दैट माइट गेट स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है और जो एंडोजीनियसली बने हुए फैटी एसिड्स हैं वो फैट के फॉर्म में एडिपोस्ट टिश्यू में स्टोर हो जाते हैं सो दिस इज व्हाट कीप्स ऑन गोइंग बट इमेजिन इफ यू हैव अ लेस फिजिकल एक्टिविटी दिस लाइन इज कट ऑफ इफ यू हैव लेस फिजिकल एक्टिविटी दिस लाइन इज कट ऑफ राइट आपने इस रास्ते को बंद कर दिया लेकिन आप लगातार ओवर ईटिंग करते जा रहे हैं कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है सो वट विल हैपन दिस चैनल विल गेट एक्टिवेटेड लॉट ऑफ स्टोरेज विल टेक प्लेस बहुत सारी स्टोरेज होगी राइट सो फैट बहुत एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड द फर्स्ट आउटकम ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट विल बी इथ स्टोरेज सो यू विल हैव अ लॉन्ग वैली राइट द बॉडी विल बिकम एप्पल शेप्ड वेस्ट टू हिप सरकमफरेंस विल चेंज so that's the first sign of obesity what happens in obesity is you have more consumption of food less physical activity lot of energy molecules like carbohydrates and fats they get stored in the form of fats and that leads to elevated 
हिप वेस्ट टू हिट हिप रेशियो वेस्ट जो है बड़ी होने लगती है एंड कंपेरिजन टू दैट जनरली पॉइंट वन पॉइंट नाइन से लेकर वन तक वेस्ट टू हिप रेशियो पहुंच जाता है जो कि एक साइन है ओबेसिटी का एट द सेम टाइम दर्कम्फ्रेंस और द रेशियो आई मीन बेसल मेटाबोलिक रेट या फिर जो बॉडी की जो बी एम आर बेसिक बी एम आर है उसमें भी एलिवेशन देखने को मिलता है दैट कैन ऑल्सो बी यूज एज एन इंडिकेटिव ऑफ ओबेसिटी सो नाउ वॉट हैपन्स ड्यू टू दिस ओबेसिटी देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स एट माइट हैपन कई और चीज़ें भी होती हैं इस ओबेसिटी की वजह से और वो क्या चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं एक कॉम्प्लेक्स कास्केट जो है एक्शन में आ जाती है एंड दैट लीड्स टू सेट ऑफ एब नॉर्मैलिटीज इंसुलिन का जो रेगुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाता है इन्फ्लेमेटरी एक्सेस एक्टिवेट हो जाती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो है अपनी सिग्नलिंग स्टार्ट कर देती हैं तो ये सारी चीज़ें मिलकर इवेंचुअली क्या करती हैं दे लीड टू अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिस रेगुलेशन ऑफ दिस पाथवेज एंड दैट इज कॉल्ड एज मेटाबोलिक सिंड्रोम और राइट तो यस glycogenolysis yes glycogen breakdown can happen during the requirement but glycogenolysis will not happen if you are having less physical activity we are talking about less physical activity right so this is something that is likely to happen ye hai kuch cheez jo usually hoti hai you have two things as i told you one is overeating and second is reduced physical activity to ye do cheeze kya karti hain reduce physical activity and overeating they lead to accumulation of visceral adipus yani ki jo visceral tissues hai jo aapka uh, adipose part hai i mean uh, the belly part hips and other places where fat can get accumulated to wahan fat ikatta hona shuru ho jata hai and the eventual outcome iski outcome kya hoti hai three alarming things happen the first one is these एडिपोकाइंस ये जो एडिपोकाइंस है विच इंक्लूड टू थिंग्स द फर्स्ट वन इज लेप्टिन एक चीज होती है लेप्टिन विच आई टोल्ड अबाउट अर्लियर एंड एडिपोनेक्टिन सो दीज टू थिंग्स गेट डिसरेगुलेटेड बाई विसरल एडिपोज टिश्यूज विजरल एडिपोज फैट जो है वो एक्यूमुलेट होता है तो एडिपोकाइंस जैसे कि लेप्टिन बढ़ जाता है और एडिपोनेक्टिन जो है डिक्रीज हो जाता है और इसका सीधा सीधा इंपैक्ट होता है न्यूरो हार्मोनल एक्टिवेशन पे क्योंकि हमने डिस्कस किया था लेप्टिन एंड ग्रेलिन आर टू थिंग्स दैट आर डायरेक्टली कंट्रोलिंग योर हंगर सेंटर्स आपके हंगर सेंटर्स को कंट्रोल कर रहे हैं सो दैट समथिंग दैट इनिशियली गेट डिसरेगुलेटेड नाउ द सेकेंड थिंग दूसरी चीज जो अफेक्टेड होती है दैट इज योर आर एक्टिवेशन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बहुत बनने लगती हैं एंड एट द सेम टाइम देर इज रन इन एनजियोसिस एनजियोटेंस एंड एल्डोस्टिरॉन सिस्टम दैट गेट एक्टिवेटेड रॉस का एक्टिवेशन होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का एक्टिवेशन होता है और रास यानी कि रन इन एनजियोटेंस एंड एल्डोस्टिरॉन सिस्टम दैट गेट एक्टिवेटेड सो दीज टू थिंग्स गेट एक्टिवेटेड ये दो चीज़ें जो हैं एक्टिवेट हो जाती हैं और इनका आउटकम होता है एक तो न्यूरो हॉर्मोनल रेगुलेशन पर ये भी बदलता है बट एट द सेम टाइम देर इज अ क्रोनिक इन्फ्लमेशन दैट बिगिनस एंड क्रोनिक इन्फ्लमेशन इज अ डायरेक्ट आउटकम ये जो रेन इन एनजियोटेंसन सिस्टम है दिस इज डायरेक्टली एक्टिवेटेड बाई एनजियोटेंसिनोजिन और बाई द सिक्रीशन ऑफ इन्फ्लमेटरी साइटोकाइंस लाइक टी एन एफ आई एल सिक्स सी रियाक्टर प्रोटीन एंड फाइब्रोनैक्टिन तो जब फैट एक्यूमुलेट होता है तो आप इमेजिन कर सकते हैं जब किसी के अंदर ओबेसिटी बढ़ रही है तो क्या क्या चीजें हो रही होंगी दीज अदर थिंग्स दैट माइट बी हैपनिंग एट द इनिशियल लेवल एक एडिपोनैक्टिन साइटोकाइंस का लेवल चेंज हो रहा है एडिपोकाइंस बदल रहे हैं लेक्टिन इज इंक्रीजिंग एडिपोनैक्टिन इज डिक्रीजिंग सो दैट्स कंट्रोलिंग योर हंगर सेंटर्स सेकेंड थिंग रॉस का एक्टिवेशन हो रहा है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज का तीसरा जो है रेन इन एनजियोटेंसन सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जा रहा है वाया दीज साइटोकाइंस इन साइटोकाइंस की मदद से एंड दीज टू थिंग्स इवेंचुअली लीड टू वॉट क्या होता है इससे यू हैव क्रोनिक इन्फ्लमेशन इनकी वजह से क्या इमर्ज होता है क्रोनिक इन्फ्लमेशन यहां पर क्रोनिक इन्फ्लमेशन बढ़ गया और दूसरी चीज न्यूरो हॉर्मोनल एक्टिवेशन हो गया तो ये दो चीजें जो हैं ये प्राइमरी आउटकम है एडिपोज टिश्यू इंक्रीज होने की वजह से बिसाइड्स इनके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है 
और वो है इंपेयरमेंट इन द इंसुलिन मैकेनिज्म हाउ डज दैट हैपन जब बहुत ज़्यादा फैट इकट्ठा होता है तो कहीं ना कहीं उसका जो है फैटी एसिड सर्कुलेशन में भी ज़्यादा आ जाएंगे क्योंकि आप ज़्यादा डाइट कंज्यूम कर रहे हो तो काइलोमाइक्रोन जो सर्कुलेट हो रहे हैं उनके जो फैटी एसिड्स हैं वो सिक्रीट होकर घूमने लगते हैं इधर उधर एंड योर लिवर इज ऑल्सो डूइंग एंडोजीनियस सिंथिस ऑफ फैटी एसिड्स सो वी हैव एज एन इमीडिएट इफेक्ट एलिवेटेड फ्री फैटी एसिड्स फ्री फैटी एसिड्स एलिवेट होने लगते हैं सर्कुलेशन में एंड जब फ्री फैटी एसिड बढ़ने लगेंगे तो आप जानते हैं कि फ्री फैटी एसिड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ फ्री फैटी एसिड क्या करते हैं दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी मसल जैसे टिश्यूज जो हैं वो बीटा ऑक्सीडेशन कर सकते हैं सो दे कैन डू बीटा ऑक्सीडेशन देर फोर देर इज अ रिडक्शन इन इसलिए रिडक्शन हो जाता है किस चीज में ग्लूकोज अपटेक में तो जो सेल्स का ग्लूकोज अपटेक करने का जो बेसिक इंस्टिंक्ट है दैट गेट काइंड ऑफ शट डाउन वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है या शट डाउन हो जाता है तो अब ग्लूकोज अपटेक कम हो जाता है किसकी वजह से एडिपोज टिश्यू एनहांस होने की वजह से और जब ग्लूकोज अपटेक कम हो गया तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है इंसुलिन के ऊपर क्योंकि जब ग्लूकोज अपटेक नहीं कर रही है सेल्स तो इंसुलिन की क्या जरूरत है इंसुलिन की जरूरत तब होती है जब ग्लूकोज बढ़ने लगता है ग्लूकोज इंक्रीज होने लगता है तो ग्लूकोज अब ऑलरेडी उसकी जरूरत खत्म हो गई क्योंकि सारा कुछ अब फैट से कंट्रोल हो रहा है आपका एनर्जी मेटाबॉलिज्म फैट से कंट्रोल हो रहा है तो उस टाइम पर जब ग्लूकोज डिक्रीज हो जाता है तो उसकी डायरेक्ट आउटकम है इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो जाना इंसुलिन गेट रिड्यूस्ड एंड रिडक्शन इन इंसुलिन दैट इवेंचुअली लीड्स टू लॉस ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इंसुलिन इन सर्टन सेल्स सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट बनने लगती हैं मतलब उनका इंसुलिन डिपेंडेंस खत्म होने लगता है क्योंकि जिस चीज की जरूरत नहीं है धीरे धीरे उनके रिसेप्टर्स कम होने लगेंगे रिसेप्टर्स कम होने लगेंगे या खत्म हो जाएंगे तो फिर इंसुलिन पे डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी सो दिस इज दी वेरी वेरी सीरियस इंपैक्ट ये बहुत ही सीरियस बात होती है विच कैन इवेंचुअली लीड टू अ काइंड ऑफ डायबिटीज विच आई विल टॉक इन अ मोमेंट दैट इज डायबिटीज टाइप टू जो शुरुआत में कहा जाता था लेट ऑनसेट और अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज that's called diabetes uh, mellitus type 2 right so that is induced because of the insulin resistance now we can see here hum yahan dekh sakte hain ki sirf sara jo hai iski wajah se hua visceral adipose tissue badhne ki wajah se one was the neurohormonal activation second was chronic inflammatory axis that got activated and third insulin resistance got developed to ye teenon cheeze milkar they lead to something that we call today as मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसको हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं और राइट right? तो ये बात समझ में आई आपको कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है और फैट बढ़ने की वजह से इन दोनों लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स की वजह से ओवर ईटिंग एंड लेस फिजिकल एक्टिविटी इनकी वजह से कैसे विसरल एडिपोसाइड्स एडिपोसिटी बढ़ती है और कैसे पूरी बॉडी में मेटाबोलिक डिसरेगुलेशन हो जाता है सो वॉट इज द इमीडिएट रेमेडी वॉट यू हैव टू डू बिफोर टेकिंग मेडिकेशन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू control these two things right or if you want to prevent metabolic syndrome to happen you have to have a very high physical activity and you have to stop overeating right that that's one way of controlling these things but unfortunately if this happens then we have to go for medications to control these things insulin resistance and there are other downstream effects aur bhi bahut sari cheeze hain jo metabolic controls hote hain wo lose ho jate hain and there is a complete uh, disruption of metabolism in various organs and that's the reason renin angiotensin system which is also associated with controlling the blood pressure that got uh, that that gets derailed and therefore there is also an elevated blood pressure blood pressure badh jata hai sugar mein change ho jata hai diabetes ho jati hai diabetes type 2 ho jati hai insulin resistance aa jata hai fatty acids yani ki dyslipidemia ho jata hai ldl badh jata hai blood mein hdl kam ho jata hai और भी बहुत सारी चीजें एंड दैट कैन इवेंचुअली लीड टू डेथ इन लॉन्ग टर्म्स लंबे समय में वो डेथ कॉज कर सकता है यू वॉन्ट बिलीव अबाउट ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट इज डायग्नोस्ड विद मेटाबोलिक सिंड्रोम सो दिस इज क्वाइट रैपिडली इंक्रीजिंग ग्लोबल प्रॉब्लम 
मेटाबॉलिज्म की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम और बहुत बड़ा चैलेंज है तो हमने जो मेटाबॉलिज्म में शुरू से पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है इसको ऐसा होना चाहिए नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है लेकिन ये अगर डिसरेगुलेट हो जाता है तो किस हद तक डिसरेगुलेट हो सकता है दैट कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज मेटाबोलिक सिंड्रोम आई होप यू गेट सम आइडिया अबाउट मेटाबोलिक सिंड्रोम कि क्या होता है इतनी बात आपको समझ आई प्लीज टेल मी दैट Please tell me if you are clear with this. Metabolic syndrome अगर आपको समझ आया तो please बताइए Then we are going to talk specifically about two things. One is obesity and the other one is diabetes. Yes, anyone please. If you have any questions related to definition of metabolic syndrome, how does it happen? You can let me know. Wonderful. very nice so now let's specifically talk about diabetes which is a part of metabolic syndrome it may or may not be always part of metabolic syndrome particularly the insulin resistance part that is meta diabetes type 2 is considered to be an integral part or a very important part of metabolic syndrome so what is diabetes what do you know about diabetes and how it is related to metabolism how it is related to lifestyle how it is related to genetics All these things are important. तो क्या कहेंगे आप डायबिटीज कैसे डायग्नोस की जाती है कैसे पता चलता है कि डायबिटीज है और डायबिटीज कितने टाइप की होती है एनी वन प्लीज वट इज डायबिटीज एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डायबिटीज डू यू नो यस Abhishek, that's right. Elevated glucose is the first sign of diabetes. So, what should be the normal glucose level in your body? And when should you check the glucose? खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद, या कब? कब आपको glucose check करना चाहिए? कब आप glucose को check करेंगे और कितनी value आएगी तब आप उसको diabetes consider कर सकते हैं? Simple question. Everybody must be knowing that. हर कोई जानता होगा सो वट इज द स्टैंडर्ड रेंज ऑफ ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन इन योर ब्लड अगर आपका ब्लड निकाल कर उसमें ग्लूकोज चेक किया जाए तो कितना ग्लूकोज आना चाहिए टेल मी दैट वेरी कॉमन क्वेश्चन एवरी एवरी बायो केमिस्ट्री स्टूडेंट शुड नो एंड यू शुड बी अवेयर अबाउट इट Yes, anyone, please. What do you say? No idea about normal glucose levels. What is the normal glucose level of your blood? कितना glucose होना चाहिए No idea. So it should be somewhere around 4.5 millimolar to 7.5 millimolar. right which ranges from 80 mg per deciliter to about 120 mg per deciliter deciliter is 1/10th of a liter that means 100 ml right to 80 g per deciliter yani ki 100 ml mein 80 g se lekar 120 g tak kabhi kabhi thoda aur elevated bhi mana ja sakta hai this is under current revision ye cheez revision mein hai and biochemically we can say this is 4.5 millimolar to 7.5 millimolar that's a normal glucose range usually when we test the glucose so glucose level has to be tested before the meal that is during the fasting condition jab aapne kuch nahi khaya hai and after the meal that's called postprandial glucose level so in order to confirm diabetes you must be able to make sure that you have 
postprandial glucose elevated beyond 120 and fasting glucose elevated beyond 80 and also random sugar has to be tested that must also be elevated randomly bhi aap check karenge. So, three times three point checking has to be done or kaise test karte hain aap glucose ka level kaise check kar sakte hain we have plenty of biosensors developed already bahut sare biosensors initially it was uh, developed using the glucose oxidase based biosensor. So, today we have more uh, complex and more advanced type of biosensors which are based on electrophysiological record uh, electrical recordings like potentiometric or voltammetric where they make use of some enzymes to detect glucose levels. So, you just have to prick the finger with a small needle and then you have to put the small drop of uh, blood onto that strip and you can insert that strip into the glucometer and you can get to know about the glucose levels. So, that is as simple as that right. So, if you have these levels that is called hyperglycemia right, but along with hyperglycemia this is persistent for days agar ye persistent hai hyperglycemia and you also have uh, glucose being secreted in urine glucose urea and also you have additional symptoms like there is uh, change in your hunger patterns you have excessive thirst. So, these can be some of the indications of diabetes which can be clinically correlated and I think doctors or clinicians can explain that better that when to call a person diabetic otherwise just if their glucose level is high in that case you can call that as a hyperglycemic condition ok. So, it is not necessary that every hyperglycemic condition would be a diabetic condition. But now diabetes can be classified into different groups primarily we call that as type 1 and type 2 ok. And remember that when we are talking about diabetes here in metabolism it is basically diabetes mellitus. There is another form of diabetes which is not related with sugar that is called diabetes insipidus which is not at all uh, included in this discussion hum uski baat yahan par nahi kar rahe that is a different kind of diabetes it is it's a kind, kind of misnomer it should not be called as diabetes as such. But diabetes mellitus may be of type uh, two types type 1 and type 2 and as uh, somebody pointed out jaisa kisi ne point out kiya hai ki jo type 1 hai that is insulin dependent aur jo type 2 hai wo insulin independent hoti hai ok. However, I will I will come to the point that there is also a reduced secretion of insulin at later point of time in the type 2 diabetes as well. So, usually what happens uh, when there is some kind of defect some kind of malformation or you can say uh, unusual death of beta cells which are secreting insulin. So, there is loss or reduced secretion from beta cells. Okay. So, since there is a loss of beta cells that may be uh, because of genetic reasons that may be because of some other uh, lifestyle reasons kisi bhi wajah se ho sakta hai and that is why this can uh, emerge at any point of time this may be called as early onset diabetes ok. This can have early onset, but generally type 2 diabetes which is associated with metabolic syndrome that is insulin independent and we, we term that as insulin resistance. So, this is primarily activated by increased fatty acids. When there is elevation in free fatty acids in circulation or you can say elevated LDL reduced HDL that reduces the requirement of glucose controls and that reduces the insulin production as we have seen in metabolic syndrome. And therefore, when there is no requirement of insulin the cells which are responding to the insulin stop responding to them. So, if the cells are not responding to the insulin agar cells ne insulin ko respond karna band kar diya hai si cells respond karna usually we have uh, liver cells hepatocytes which respond to insulin very much we also have insulin receptors on the brain and lot of other peripheral tissues. 
So those cells which have insulin receptors, if they stop responding to insulin because of one or the other reason, that kind of diabetes is called as type 2 diabetes and it is directly associated with elevated fatty acid levels. Fatty acid ke levels bad jane se wo wali diabetes hoti hai, right. So since it is, uh, uh, I mean, introduced late in the life, that, it, that can also be called as late onset, okay, or diabetes of adults. So this is purely metabolic. There is an evidence that metabolic dysregulation can induce type 2 diabetes. So, ye baat aapko samajh mein aagi. Then there is one more uh, type of diabetes which is not talked much often that is called as gestational diabetes. So, during the gestation period also when, uh, when a mother is carrying a baby during the pregnancy, there can also be elevation in the sugar levels that is called the gestational diabetes which is not at all associated with these two things and that is quite different. So, that is third type of diabetes mellitus. Now, what happens in the metabolism? Diabetes may kaise metabolism badal jata hai? So, we usually know from our prior discussion that glucose will undergo several steps. It will make pyruvate, it will go to acetyl coenzyme A and then eventually this acetyl coenzyme will go into TCA cycle and make ATPs, right. But during diabetes, what is happening? Your glucose levels, let us talk about type 1, glucose is getting elevated, but that does not mean your energy demands are also getting elevated. This means that you don't have energy demand. Badne lagti hai. So usually what happens? much of the cytosolic pool of acetyl coenzyme A is diverted towards ketone body synthesis. We already talked about this pathway, acetoacetyl coenzyme A and then there is uh, HMG-CoA synthesis formation. So, HMG-CoA that undergoes further reactions, there is HMG-CoA lyase enzyme which leads to the formation of first uh, ketone body that is uh, acetone, then acetoacetate and beta hydroxybutyrate. So, ye tino cheezein jo hain, ye banti hain and they keep on elevating. So, jaise jaise diabetes ka progression badhta hai, I mean time of diabetes. So, on the time scale, you will find that in diabetes, the level of ketone bodies will keep on increasing. Of course, the glucose will also get elevated glucose we elevate ho kar constant ho jayega, lekin ketone bodies jo hain, wo lagatar badhti rehti hain, right. So, there are multiple serious complications. Diabetes will affect your wound healing abilities, wound healing impaired ho jati hai, because of the high glucose levels in the sugar. Bohut jyada ketone bodies ikhatti hone se, blood may acidosis ho jati hai, the blood becomes acidic. Also acetone which is a kind of volatile molecule. So, there is also a problem of bad breath due to the production of acetone in the mouth. Also accumulation of glucose in the eyes, jo aqueous humor hai, us mein bhi bahut sara glucose ikhatta ho jata hai that can make that liquid translucence and there are problems of glaucoma which is induced by diabetes, diabetes induced glaucoma. So, these are some of the common challenges that happen during diabetes which are an outcome of dysregulation of this thing. You have a lot of ketone bodies being formed, you have a lot of glucose being accumulated because it is not getting consumed and of course, there will also be impact on other pathways, baaki cheezo par bhi, baaki pathways par bhi par farak padta hai, the flux of other metabolites is also changed. So, does it make some sense to you? Kya aapko is baat ka kuch samaj aya, is baat se kuch pata chala ki diabetes kaise hoti hai, usme metabolism kaise dysregulate hota hai and finally, let us also have a quick glimpse of obesity. 
So how does obesity takes place? You know that I, I told you the same metabolism, glucose, glucose 6-phosphate, then you have number of reactions, you make pyruvate, pyruvate turns into acetyl coenzyme A that goes into TCA cycle, generates energy and also you have another cascade that is fatty acids, they are either getting converted into acetyl coenzyme A or they are getting converted into fats in adipose tissues. Okay? So, there are two routes from where these fatty acids can come. They can either come from acetyl coenzyme A ye sharir mein liver ke andar acetyl coenzyme se bhi ban sakte hain ya fir they can be dietary diet se bhi aa sakte hain so imagine a situation you believe i told you the first day that you believe that elevation in your fatty acids elevation in fats is due to the lot of consumption of fats no not always maine aapko shuru mein bataya tha ki agar aap fat zyada nahi bhi kha rahe ho to bhi अगर ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा है एंड देर इज एन इंक्रीज इन द पूल ऑफ एसिटाइल को एंजाइम है साइटोसोलिक एसिटाइल को एंजाइम है दैट कैन कम आउट आई मीन इफ आई डीमार्केट दिस अगर मैं इसको डीमार्केट कर दूं थोड़ी देर के लिए लेट्स से दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया सो यू विल हैव एसिटाइल को एंजाइम ए पूल हियर एंड एसिटाइल को एंजाइम ए आउटसाइड सो सिट्रेट कैन एक्चुअली कम आउट and that can regenerate acetyl coenzyme A outside in the cytoplasm. So, the citrate, this acetyl coenzyme A can go back in liver and can form amino, uh, can form fatty acids, ye bana sakta hai, aur jab fatty acids circulation mein bohat jyada hote hai, you know that they, they go to different tissues, muscles might utilize them, heart might utilize them, but if they are not utilized, then they keep on circulating in the form of free fatty acids in the blood. So, what can sequester them is either HDL, लिवर से निकला हुआ एच या तो उनको सिक्वेस्टर करके वापस लिवर में पहुंचा देगा या फिर दे विल बी पिक्ड अप बाय एडिपोज टिश्यूज सो यू नो दैट एडिपोज टिश्यूज जो होते हैं दे हैव सेल्स कॉल्ड एडिपोसाइट्स कौन सी सेल्स होती हैं वहां एडिपोसाइट्स एंड दे आर नोन टू स्टोर दीज फैटी एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ triaster so basically a fatty acid which is coming from any of these sources that will combine with glycerol and from where will this glycerol come glycerol will come from glyceraldehyde 3 phosphate that can get phosphorylated that can give rise to glycerol and these two things will together make fat or triasters of fatty acids you can also call them as glyceryl esters so there is an increase amount of glyceryl esters that are getting accumulated in adipocytes now how does obesity progresses kaise wo progress hoti hai the first phase in the progression of adipo uh, adiposity or you can say obesity is increase in the size of adipocytes jab inke andar bahut sara esters accumulate hone lagte hain then they increase in size pehle ye size mein padhti hain and that's quite reversible if you do a lot of work if you do a lot of physical activity it is possible to reverse this process but if you continue to eat more and if it is continuously influx of lot of fat so apart from increase in size there will also be increase in number of adipocytes adipocytes ka number bhi badh jata hai there is increase in number so that's the second phase of obesity ye second phase hota hai and that leads to increased waist circumference waist ki jo circumference hai the changes in the waist to hip ratio ye sari cheeze iske baad hoti hain so that leads to eventual change in waist to hip ratio and we call that as obesity 
So, these are few things which are directly associated with metabolic dysregulation and if you have obesity, if you have diabetes, especially the diabetes emerging from fatty acid accumulation that is type 2 diabetes, then both these things can converge together and can lead to something that we discussed in the beginning which is called as metabolic syndrome, which we call metabolic syndrome. So, a lot of uh, people, a lot of research uh, groups or uh, scientific community is currently working on checking these things that how to check this particular point, how to check this particular point. I mean, can you control this at a metabolic level? Can you control this at the level of these things? Can you regulate the uh, adipokines? Can you regulate the ROS? So, redox biologists can also work on this area to prevent the chronic inflammation. Uh, people who are working in uh, hematology or uh, blood dynamics or hemodynamics, they can also look at the RAS axis and they can talk about the prevention or uh, treatment of visceral adiposity. Those people who are working in endocrinology or pure biochemistry, they can look at this axis and they can talk about how to control the metabolic syndromes. So, that was all my dear friends. Ye meri taraf se. Uh, conclusion tha metabolism ka where we started with started with very very basic fundamentals humne ekdam definition se shuru kiya tha metabolism kya hota hai and today after 10 lectures we are concluding at the point of current contemporary research jo present research chal rahi hai aur jo present work aur jo challenge hai socio economic challenge hai metabolism ko lekar that is metabolic syndrome so i hope you enjoyed the complete series aapne puri series ko enjoy kiya hoga jin logo ne ye puri series nahi dekhi hai jin ne last ke lectures dekhe i insist them that you go back and start from lecture 1 and then you go across the complete series that will help you to understand metabolism in a global view so i told you in the beginning my idea was not at all to tell you or teach you specific pathways my idea was to give you a global picture of metabolism to present this like a series of events, to present this like uh, a movie you can say. And I think to some extent, I have fulfilled my objective. Mujhe lagta hai ki kuch extent tak maine jo apna objective tha usko fulfill kiya aur aapki jo expectations thi jis wajah se aap yahaan connected rahe aapne ye puri series dekhi. I hope aapne usko enjoy kiya aur aapne bahut sari cheeze sikhi you, there were a lot of take home messages from each videos. Har ek video mein kai sare take home messages the. If I summarize the whole thing, I will say we started with definition of metabolism. Humne catabolism, anabolism ki baat bhi ki thi aur unke balance ki baat ki thi. Ki wo kaise balance hote hain, kaise ek dousre se control hote hain. Kya cheez fast, kya cheez slow honi chahiye. Anaplorotic reactions kya hoti hain. Iske baare mein baat ki thi humne initially. फिर हमने देखा था कि मेटाबॉलिज्म जो है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है वो ग्लोबल लेवल पर कैसे कंट्रोल होता है हार्मोन्स के थ्रू या फिर नर्वस सिस्टम के थ्रू बहुत सारे टारगेट्स होते हैं एक साथ कैसे कंट्रोल किए जाते हैं या फिर हमने अगले लेक्चर में देखा था कि वो लोकल लेवल पर पर्टिकुलर एंजाइम्स के थ्रू कैसे कंट्रोल होता है एंड देयर वी टॉक्ड अबाउट various kind of regulations of metabolism like through covalent modification allosteric regulation with the help of inhibitors and then we saw that how do we study metabolism hum aakhir metabolism ko study kaise karte hain padhte kaise hain metabolism ko kaise discoveries hoti hain pathways decipher kaise hote hain so that lecture was entirely on uh, the metabolic tracing tracing ke upar humne baat ki thi and then we talked about variations ki metabolism vary kab karta hai hamesha ek jaisa nahi rehta hai there is a variation based on spatial uh, changes like our heart has different metabolism compared to muscles, compared to brain, compared to RBC. So, we talked about different organs, ki alag alag organ mein kis tarah metabolism vary karta hai. Usse agle lecture mein humne baat ki thi ki metabolism ka time ke saath saath temporal variation kaise hota hai, humari biological clock se metabolism kaise related hai. Or lately, humne pichle do lectures, aaj aur pichla lecture, is mein humne specific cases ki baat ki thi, ki jo major shift hoti hai metabolism mein kisi particular disease mein, jaise ki cancer, jo initially metabolic disorder hi mana jata tha. And today, we have metabolic syndrome, that is a major problem of metabolism. So, that is all from my side, uh, my dear friends. Thank you very much. I hope uh, you enjoyed. I will be back with another series very soon. Bohot jaldi koi nai series hum plan karenge.